ต่อไปก็เป็นคำสั่ง by tool นะครับซึ่ง by tool นี้ก็จะใช้ควบคู่กับ b o n tool เช่นเดียวกันแต่ by tool นี้จะควบคุมวัตถุที่ไม่ต้องทำการแปลงเป็น symbol นะครับเอาละครับเรามาทดสอบกันเลยนะครับเพื่อความเข้าใจผมทำการสร้างวัตถุขึ้นมาหนึ่งตัวจากนั้นนะครับใช้ b o n tool เพื่อทำการสร้างจุดเชื่อมต่อหรือว่าข้อต่อให้กับวัตถุคลิกแล้วก็ลากคลิกแล้วก็ลากคลิกลากแล้วก็ลากครั้งหนึ่งก็ได้จุดเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วจากนั้นใช้ selection tool นะครับคลิกไปที่วัตถุแล้วก็ขยับสังเกตนะครับว่าวัตถุจะดูนิ่มๆเย้ยๆยนะครับคล้ายๆกับหนวดของผ้าหมึกวิธีการใช้งานบน tool อีกรูปแบบหนึ่งก็คือเมื่อเราทําการคลิกไปที่ข้อต่อที่เราต้องการจากนั้นนําเมาส์นะครับไปวางที่ข้อต่อจะคล้ายๆเข็มหมุดปักปรากฏขึ้นมาเมื่อเราใช้หมุดปักลงไปนะครับก็จะเกิดกากบาดเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าข้อต่อตรงนี้ใช้งานไม่ได้แล้วเมื่อเราใช้เซ็กชันทูนในการเลือกก็จะปรับขยับไม่ได้นะครับในส่วนข้อต่อช่วงหลังๆก็ขยับได้นะครับแต่ไม่สามารถขยับที่ข้อต่อนี้ได้วิธีการแก้ไขนะครับก็คือคลิกไปที่ส่วนของข้อต่อที่เราต้องการแก้ไขนะครับเลื่อนเอาเมาส์ชี้นะครับสังเกตรูปหมุดจะขึ้นมาครั้งหนึ่งเราก็คลิกหนึ่งครั้งเพียงเท่านี้นะครับก็จะหลุดออกจากการถูกยึดออกคราวนี้นะครับผมเองก็จะเลื่อนไปที่จุดปลายคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีรูปกากบาดขึ้นมาตัวปลายนี้ก็จะเคลื่อนไม่ได้เมื่อเราคลิกนะครับปรับสังเกตว่าจะถูกยึดเอาไว้คราวนี้ผมก็คลิกลงไปอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็คลิกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะคลายหมุดออกเราก็สามารถปรับเลื่อนได้การทำงานของ b l i n ทูนก็คล้ายกันนะครับเช่นผมเลือกไปที่ b l i n ทูนจากนั้นนะครับผมคลิกไปที่ข้อต่อต่างๆก็จะสังเกตจุดสีจุดสีเหลืองเกิดขึ้นมานั่นก็คือจุดควบคุมของ b l i n ทูนนั่นเองที่มีการเคลื่อนไหวผมเองก็จะคลิกไปที่ส่วนของจุดที่ต้องการที่จะล็อกเอาไว้นะครับจากนั้นใช้เมาส์นะครับเข้าไปที่จุดสีเหลืองสังเกตว่าจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกจุดสีเหลืองหายไปแล้วนะครับกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกเราจะสังเกตเห็นได้ว่าจุดสีเหลืองหายไปแล้วกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้คลิกแล้วก็คลิกนะครับใช้ selection tool เลือกแล้วก็ทําการขยับดูอีกหนึ่งครั้งสังเกตว่าส่วนที่เราทำการคลิกไว้จะขยับไม่ได้เนื่องจากว่าถูกล็อกไว้โดยบลายทูนนะครับเป็นลักษณะกราฟิกที่ถูกล็อกไว้ซึ่งแตกต่างจากการล็อกด้วยบนทูนนะครับซึ่งบนทูนจะฝังในจุดที่เป็นข้อต่อแต่บลายทูนนั้นไม่ได้ฝังจุดที่เป็นข้อต่อแต่ฝังจุดที่เป็นกราฟิกวิธีการแก้ไขนะครับก็คือคลิกไปที่บลายทูนเลือกแล้วก็กดปุ่มคอนโทรลนะครับแล้วก็เข้าไปจุดที่เราทําการลบปุ่มสีเหลืองออกก็คลิกลงไปนะครับเพื่อเพิ่มจุดสีเหลืองแล้วก็คลิกไปครั้งหนึ่งนะครับเพิ่มจุดสีเหลืองเข้าไปตามจุดข้อต่อที่มีการเชื่อมกันจากนั้นนะครับก็ใช้ selection tool เคลื่อนไหวธรรมดาครั้งหนึ่งสังเกตว่ากลับมาเป็นปกติแล้วแล้วนี่นะครับก็จะเป็นส่วนของปลายทูนครับ